കേസേ ഹേ ആപ്പ് ലോക്ക് ഈ ഒരു ഡയലോഗ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ആരെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഹലോ ഐസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അജയ് നാഗർ എ കെ എ കാരി മിനാട്ടി എന്ന പേരിൽ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ വേറെ ലെവലില് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂട്യൂബറെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതായത് റോസ്റ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൾച്ചർ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു യൂട്യൂബറാണ് കാരി മിനാട്ടി അപ്പോൾ കൈ ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാണ്ട് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ആണ് ആകെ കൂടെ സീനാണ് ഡാറ്റ ഒക്കെ എക്സോസ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മിക്കവാറും ആഡ് ഓൺ പാക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ ദിവസവും നമ്മളുടെ ഡെയിലി ലൈഫ് കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റീചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്യാഷ് കരോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ക്യാഷ് ബാക്ക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഐ സൈഡ് താഴുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മൊബൈൽ നമ്പറും ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സൈനപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ആമസോൺ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിസിറ്റ് റീസെലർ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറും അതേപോലെ തന്നെ റീചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള എമൗണ്ടും ഒക്കെ കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് റീചാർജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ക്യാഷ് കരോലും മൈ എയർണിങ് സെക്ഷനിൽ കയറിയിട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ കയറിയതായിട്ട് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് അവിടെ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഒന്നില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആമസോണിൻ്റെയോ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെയോ എന്താ പറയുക ഗിഫ്റ്റ് കാർഡ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സൈനപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റോഴ്സിൻ്റെ ഓഫേഴ്സും അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ അല്ലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ത്രൂ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പൈസ ലാഭിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കൈസ് ഇനി നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് ഇടാം നമ്മളുടെ കാരി മിനാട്ടി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അജയ് ഒരുപാട് തവണ തോറ്റുപോയ ഒരു യൂട്യൂബറാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആളുടെ സക്സസിന് മുൻപാട് ഒരുപാട് 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 സ്ട്രഗിളിങ് പീരീഡിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു യൂട്യൂബിൻ്റെ ഒരു കേസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ പുള്ളിക്കാരനിപ്പോൾ എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് റെക്കോർഡുകളൊക്കെ പൊളിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് എന്തായാലും ആ വീഡിയോ ഡിലീറ്റായി പോയി അത് വേറെ കാര്യം എന്നിരുന്നാലും ഒരുപാട് റെക്കോർഡുകളൊക്കെ പൊളിച്ച് ചെയ്തൊരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് കാരി മിനാട്ടി കാരി മിനാട്ടിയുടെ കഥ തുടങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ജൂൺ പന്ത്രണ്ടിനാണ് പുള്ളി ഹരിയാനയിലെ ഫരീദാബാദിലാണ് ജനിച്ചത് പുള്ളിയുടെ ഒരു ഫാമിലിയുടെ ഒരു കാര്യം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛൻ അമ്മ പിന്നെ പോരാത്തതിന് ഒരു എൽഡർ ബ്രദറാണ് ഉള്ളത് യാഷ് എന്നാണ് പുള്ളിയുടെ പേര് പുള്ളി ഒരു ഗിറ്റാരിസ്റ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇ ഡി എം പ്രൊ ഇലക്ട്രോണിക് മ്യൂസിക് പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് പിന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂളിംഗ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഡി പി എസിലാണ് അതായത് ഡൽഹി പബ്ലിക് സ്കൂളിലാണ് ഫരിദാബാദിലുള്ള പിന്നെ പഠിപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ശോകമായിട്ടുള്ള പഠിപ്പായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ്റെ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഗെയിം കളി എന്നുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു ആൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്ന ഒരു സംഭവം അത് ആ ഒരു സമയത്ത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ആ ഒരു സമയത്താണ് ഫ്രണ്ട് പറയുന്നത് മോനെ വിൻഡോസ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട് അടിപൊളിയാണ് ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നല്ല ഗെയിമുകളൊക്കെ കളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ട പാതി കേൾക്കാത്ത പാതി നേരെ പുള്ളിക്കാർ വന്ന് വിൻഡോസ് സെവൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ഗെയിം കളിച്ച് തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഒപ്പം ആൾക്ക് തോന്നി ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാം യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ഇട്ട് തുടങ്ങാം എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ പുള്ളിക്കാരൻ എത്തി പുള്ളിക്കാരൻ അതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഗെയിം പ്ലേസും അതേപോലെ തന്നെ ഫുട്ബോൾ ട്യൂട്ടോറിയൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണെന്ന് ഓർക്കണം സ്റ്റിൽ ഫിയേഴ്സ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു ചാനലിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് യൂട്യൂബിൽ അത് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ചാനൽ അവൈലബിൾ ആണ് നൈസ് ഫുട്ബോൾ സ്കിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് ചാനൽ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എന്താ പറയുക ഒരു അഞ്ഞൂറ് വ്യൂ കിട്ടാനായിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ സ്ട്രഗിള് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ്
ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു യൂട്യൂബർ ലീഫീസ് ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു യൂട്യൂബർ ആണ് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പുള്ളിക്കാരനും ഇതേപോലെ തന്നെ ഗെയിം പ്ലേയുടെ ഒപ്പം റോസ്റ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാരിയർ ചാനലിന് ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ കിട്ടിയത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബി ബി കി വൈൻസ് അല്ലാന്നെ ഭുവൻ ബാമിൻ അതായത് ബീബിനെ കയറി എന്താ പറയുക റോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ആൾക്ക് ഒരു എക്സ്പോഷർ കിട്ടിയെന്ന് പറയാം വിത്തിൻ വൺ വീക്ക് തന്നെ ലക്ഷം വ്യൂസോളം ആ ഒരു വീഡിയോ എത്തി എന്നുള്ളതാണ് ബീബിയുടെ ഫാൻസ് കയറി ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റാക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും വലിയ കാര്യത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ടൈം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബീബി തന്നെ പറഞ്ഞു മോനെ നൈസ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്രീസിയേറ്റ് ചെയ്തു ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്ക് നല്ലൊരു ഹൈപ്പ് കിട്ടി അത്രയും കാലം അതായത് നമുക്ക് കാരിയുടെ ചാനൽ എടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ബീബിനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപും ബീബിനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ബീബിനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ചോണറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സബ്സ്ക്രൈബർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായ ഒരു ചാനലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ട് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻറ്റീൻ മില്യൺ ആണ് നമ്മളുടെ കാരിയുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ട് സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്യൺ ആണ് ബീബിയുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ കൗണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്ക വീണ്ടും പേര് മാറ്റിയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് കാരി ഡിയോൾ എന്നുള്ള പേര് മാറ്റി ഇന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാരി മിനാട്ടി എന്നുള്ള ഒരു പേരിലോട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ എത്തിയത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബീബിനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏകദേശം മൂവായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സോളം പെർ ഡേ വെച്ചിട്ടൊക്കെ കയറിയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ കാരിയുടെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൈസ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ എക്സ്പ്രഷൻസും അതേപോലെ തന്നെ വേറെ ലെവൽ ടോക്കിംഗ് സ്കില്ലും ആണ് പുള്ളിക്കാരനെ ഈ ഒരു ലെവലിലോട്ട് എത്തിച്ചത് പിന്നീട് എന്താ പറയുക മേക്കിംഗ് മണി വിത്ത് ബി ബി ക്യു എൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരദേശികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ചാനലിനെ കയറി നൈസ് ആയിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു വീഡിയോ മാരകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നുണ്ടെങ്കിലും പുള്ളിയുടെ സ്റ്റഡീസിനെ കുറിച്ച് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൽത്ത് ബോർഡ് എക്സാമിൻ്റെ തലേ ദിവസം അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് പറയാണ് അച്ഛാ ഇക്കിനി പഠിക്കണ്ട പഠിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല നമ്മളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് അവസ്ഥ ആലോചിച്ചൊക്കെ ട്വൽത്ത് എക്സാമിൻ്റെ തലേ ദിവസം ചെന്നിട്ട് പറയാ ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് പഠിക്കണ്ട എനിക്ക് വേറെ ഗെയിം കളിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ബട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അച്ഛൻ വളരെ കൂളായിരുന്നു അന്ന് വേണ്ട നിനക്ക് വേണ്ടേ വേണ്ട പഠിക്കണ്ട നീ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് പുള്ളിക്കാരൻ പഠിപ്പ് വരെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് കുത്തിരുന്ന് ഗെയിം കളി തുടങ്ങിയത് ആ ഒരു സമയത്ത് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തോളം എന്തോ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് തോന്നുന്നത് പിന്നീട് പുള്ളിക്കാരൻ ഓപ്പൺ സ്കൂളായിരുന്നു അതായത് റെഗുലർ ആയിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് നിർത്തി ഫുൾ ടൈം യൂട്യൂബറായി ഫുൾ ടൈം ഗെയിമുകളായി ഫുൾ ടൈം റോസ്റ്റിംഗ് ആയി പിന്നെ ഇപ്പോൾ ആൾ അവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൈസ് ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഹോളിവുഡ് ഫിലിംസിനെ ഏറ്റവും വരെ കൊളാബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ജനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരുപാട് ആളുകളെക്കാട്ടിലും വളരെ പ്രായം കുറവായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കാട്ടിലൊക്കെ ഒരു വളരെ ഏജ് കുറവായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ ഒരു കാരി മിനാടി എന്ന് പറയുന്ന അജയ് അങ്ങനെ നോക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വേറൊരു എട്ടിൻ്റെ പണി കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് കോപ്പി റൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് അടുപ്പിച്ച് നമ്മളുടെ കാരിയുടെ ചാനലിന് കിട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് വന്നത് ഒരു നേപ്പാളി സിംഗറും അതേപോലെ തന്നെ ബാപ്പ് ഓഫ് ബാക്ക് ചോദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചാനലിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് കോപ്പി റേറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടിയത് പുള്ളിക്കാരനെ അവരെ പിടിച്ച് റോസ്റ്റ് ചെയ്തത് അവർക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമായി അതുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രൈക്ക് കൊടുത്തത് ഒരുപാട് കൈയും കാലം പിടിച്ചിട്ടും ഫാൻസിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടും ആ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവായി പോയി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം മൂന്ന് കോപ്പി റേറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വലിയ ചാനലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊരു സംഭവമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിച്ചു പോകുന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവും കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവായി അതിന് ശേഷം പെർമിഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് പിന്നീട് ക്യാരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ റോസ്റ്റ് ക്യാ
പിന്നെ നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗെയിം ആൾക്ക് മര്യാദക്ക് പോകും അഴങ്ങിയില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മണിക്കൂറുകളിൽ ഇരുന്ന് കളിച്ച് 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 അതിൻ്റെ ഒരു ഉള്ളിൽ വേറെ ലെവലാവുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് സ്വഭാവമാണ് ആളുടെ അതായത് ഒരു ഹാർഡ് വർക്കും അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക അത്രയും പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് കാരിയുടെ ചാനല് ഈ ഒരു ഭൂമിങ്ങിലൂടെ എത്തിയേക്കുന്നത് അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്നുകൊണ്ട് കയറി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമല്ല കാരി മീനാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ അജയ് നാഗറിൻ്റെ ആ ഒരു ചാനൽ ഒരുപാട് വർഷത്തെ കഷ്ടപ്പാടാണ് ഈ ഒരു ചാനൽ ഈ ഒരു ലെവലിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത് അതായത് കൈസ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡിൽ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ ഹാർഡ് വർക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഡെഡിക്കേഷനും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സക്സസ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ബട്ട് ക്യാരി ചെയ്ത ഒരു കാര്യത്തിനോട് എനിക്ക് അത്ര വലിയൊരു യോജിപ്പില്ല ലൈക്ക് ക്യാരി സക്സസ് ആയി വേറെ ലെവലായി ഓക്കെ ബട്ട് സ്റ്റഡീസ് വിട്ടിട്ട് ഇതിലോട്ട് പോകാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഒരു വേറൊരു സംഭവമാണ് പക്ഷേ എലൻ മസ്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് കോളേജ് വെറും ഫണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ആർക്കെന്ത് വേണമെങ്കിലും ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ നോക്കുള്ളൊരു കാര്യം എല്ലാം കൂടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിരുന്നാലും ഫ്രീ ആയിട്ടാണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം എലൻ മസ്ക് പറഞ്ഞ പോലെയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ക്യാരി ചെയ്ത പോലെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ജസ്റ്റ് പുള്ളിക്കാരൻ തോന്നി പുള്ളി സ്കൂൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൽ പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇൻസ്പയർഡ് ആവേണ്ട ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഹാർഡ് വർക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ പുള്ളിയുടെ ആ ഒരു ഇതിൽ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആരും ഇൻസ്പയർഡ് ആവരുത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നൈസായിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ പോയി പഠിപ്പുറത്തി പോയിരുന്ന് ഗെയിം കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കാരനെ പോലെ സക്സസ് ആവണമെന്നില്ല അജാതി സ്കില്ലും വേണം അതേപോലെയുള്ള കഴിവും വേണം അതേപോലെ തന്നെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റണം അതേപോലെ തന്നെ ഡെഡിക്കേഷനും വേണം അപ്പോൾ അത് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വേറെ കാര്യം പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണം നടന്ന ഒരു സമയത്ത് ഒരുപാട് ഫണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള യൂട്യൂബറാണ് കാരി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്ലഡൊക്കെ ഉണ്ടായില്ലേ കേരളത്തിൽ ആ ഒരു സമയത്തും നല്ല രീതിക്കുള്ള ഫണ്ട് റേസിങ് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഫണ്ട് റേസിങ് ലൈവ് സ്ട്രീംസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ചാരിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ അതായത് പുള്ളിയുടെ ലൈവ് സ്ട്രീമിൽ റേസ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില്ലറ ഫണ്ടൊന്നും ഇല്ല അത് വേറെ ഒരു പച്ചയായിട്ടുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലത്തുള്ള ഒരു യൂട്യൂബറെ കിട്ടിയതിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു താങ്ക്സ് പറയേണ്ടത് പുള്ളിയുടെ പാരൻസിന് തന്നെയാണ് അതായത് പുള്ളിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് തന്നെയാണ് അന്ന് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ എക്സാമിൻ്റെ ആ തലേസം ചെന്നിട്ട് പറയാണ് അച്ഛ എനിക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകേണ്ട ഞാൻ വേറെ പരിപാടി നടത്താം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തലക്കൊന്ന് കൊടുത്തിട്ട് പൊരുന്ന പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ കാരി മീനാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം ഈ ഒരു ലെവലിൽ ഇപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ടാവേണ്ട ഒരാളായിരിക്കില്ല അവർ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആൾക്കും എന്താ പറയുക തൻ്റെ മകൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ വ്യൂവിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ സ്റ്റഡീസിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാസീവായിട്ടുള്ളത് അതിലും ഫോക്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ പറയാനുള്ളൂ ക്യാരി മിനാട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഇത് അപ്പോൾ കൈസ് നമ്മളുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ കഴിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു ക്യാഷ് കറി ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡാറ്റ ഒക്കെ ഒരുപാട് എക്സോസ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ റീചാർജ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൈസ് ആയിട്ട് ക്യാഷ് കറി യൂസ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് ക്യാഷ് ബാക്ക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ താഴെയുള്ള ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് സൈനപ്പ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയോളം നിങ്ങൾക്ക് ലാഭിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് വെറുതെ കിട്ടുന്ന കാശല്ലേ നൈസ് ആയിട്ട് ഒന്ന് സൈനപ്പ് ചെയ്ത് നോക്ക് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ പറയാനുള്ളൂ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മീർ അതിൻ സൈനിങ് ഓഫ് പീസ് സ്റ്റേ പീസ്ഫുൾ ഗൈസ് സ്റ്റേ